Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso assunto é o Jenyamã. Nós temos um contrato publicitário, um festival e na última terça-feira ele foi assunto em um programa de TV aqui da Turquia. Vou começar resumindo rapidamente o que, é que eles falaram sobre ele na TV, mas antes, por favorzinho, deixem a sua contribuição, apertem o botão do like e se inscrevam se vocês não são inscritos. Esse programa, ele é um programa novo aqui da Turquia, embora que o vídeo seja da semana passada, eles trouxeram nessa semana para comentarem o vídeo do Jayamã fazendo exercícios. Uma mulher questionou, da onde que vem o dinheiro do Jayamã? Por que, que ele é tão famoso? Eu sinceramente não consigo entender da onde que vem essa popularidade e esse amor que os italianos sentem por ele, porque eu não vejo ele fazendo muitos trabalhos, não. Quem financia ele? Da onde que vem o dinheiro dele para se manter na Itália? A conversa dos apresentadores giraram em torno destes questionamentos. O senhor fez um breve resumo da carreira do Jayamã. Ele se citaram Sandokan, citaram Viola Comemaré e o El Turco. Ele disse que o Jayamã recebe muito dinheiro lá na Itália, falaram do um milhão e meio de liras que ele irá receber no El Turco e que ultimamente ele tem compartilhado muitas fotos sem camisa, mostrando o corpo, malhando, porque ele está se preparando para o El Turco. Uma vez, gente, eu li um comentário aqui no YouTube de uma pessoa que dizia que o Jayamã estava quebrado, falido, que ele não tinha dinheiro, que ele iria se mudar de Roma porque ele não conseguia pagar o aluguel. Enquanto isso, aqui na Turquia, o Jayamã não tem essa fama de ser pobre, não. Ele tem a fama de ser muito rico. Essa notícia diz que a fortuna do Jayamã está avaliada em 10 milhões de dólares e que recentemente ele fechou um contrato milionário com a Mercedes da Itália. O valor publicitário que ele negociou em parceria com a Mercedes foi de 1 milhão de euros. Muito, muito dinheiro. Gente, eu vou falar pra vocês que eu acho muito engraçado quando eu leio esses comentários. Jayama não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, gente. Pelo amor de Deus. E na semana que vem, nós teremos o Jayama, que com certeza irá muito estiloso para um evento em uma ilha italiana chamada Sardenha. Essa ilha é muito linda, não que eu conheça, <risos> mas o Google me mostrou. E é lá que ele estará na próxima semana. Esse evento é um evento muito importante. Ele vai acontecer do dia 9 ao dia 12 de junho. É um evento que se consolidou como sendo o único do gênero por reunir cinema e televisão com projeções. O que significa televisão com projeções? This is the question. Eu não sei. Terá apresentações de filmes, de séries, de produções, só gente grande. E pelo que eu entendi, eu não conheço as pessoas tops da Itália, mas terá muitas pessoas importantes lá. Jane Amman marcar a presença, ele irá falar da sua autobiografia e das ações solidárias que ele faz. Com certeza já vai aproveitar para fazer um network e estar presente entre os grandes. Pois é, não espero nada menos que muita beleza, muita elegância e muito sucesso. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias do Jane Amman. Em breve o veremos em um evento e um comercialzinho também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que eu irei fazer. Porque hoje eu tô que tô. Beijo, gente, fiquem com Deus e tchau!